கிறிஸ்டோபர் நோலின் இயக்கிய படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பேட்மேன் பிகின்ஸ் டார்க் நைட் டார்க் நைட் ரைசஸ் இந்த மூணு படமும் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூடில் பக் டன்கர் நிக் ஃபாலோயிங் இன்செப்ஷன் இன்சோமேனியாம் இன்டெஸ்டல்லர் மெமெண்டோ த பிரஸ்டேஜ் குவே இந்த எல்லா ஃபிலிமையும் அவர் தயாரிச்சிருக்காரு ஸோ எந்த படம் அவருக்கு தூக்கி ஓட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவிங்கும் மெமெண்டோவும் தூக்கி ஓட்டுது ஸோ அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு டன்கர் நைக் அப்புறம் ஏதோ ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட்டான ஒரு பிளேஸு ஐ மீன் இன்சிடென்ட்டான ஒரு கதையை வச்சு தான் ஒரு படத்தை இயக்க போகிறாருன்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது என்ன படமாக இருக்குன்ட்டு யாருக்குமே தெரில ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மீடியாவும் எந்த ஒரு பத்திரிக்கை அதாவது மீடியா எந்த ஒரு வெப்சைட் நிறுவனங்க எங்கே எந்த ஒரு வித்தியாசமான ஃபேன்ஸ்லாம் போய் என்ன கேட்டாலும் அவர் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரஸி மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த கதையில் இருந்து ஒரு சின்ன வேர்டை கூட அவங்களால திருட முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு சீக்கிரஸி மெயின்டைன் பண்ணுறாரு நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து அவர் என்ன படத்தை இயக்க போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் ஜேம்ஸ் பான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதாவது நாட் நாட் செவன் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு எல்லாமே பேசியிருக்காரு அடுத்த ஜேம்ஸ் பான் படம் நான் இயக்கிறதுக்கு நான் விருப்பமாக இருக்கேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு ஜேம்ஸ் பான் தரப்பில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு முடியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோஃபரோட வியூ வேற மாதிரி இருக்கும் நாட் நாட் செவனோடைய வியூ வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா அடுத்த படம் ஜேம்ஸ் பான் நாட் நாட் செவனா இருக்காதுங்கிறது தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு அப்படி இல்லைன்னா வேற என்ன படமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சில குழுலாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூவிலே கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அந்த குழுவை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஃபாலோவிங் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்தது அதுல என்ன பண்ணிருக்காருன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா பேட்மேன் லோகோ வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு எப்படியும் பாத்தீங்கன்னா கதவு திறந்துட்டு வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து பேட்மேன் லோகோ இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பேட்மேன் பிகின்ஸை வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து இயக்குனார் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டலர் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடவை வந்து ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்து எழுதின சிர் ஆர்தர் கோனன் டொயாலுங்கிற அந்த ஒரு புக்கை வந்து ஷெல்ஃபில் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் ஃபோர்த் டைமென்ஷன் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த புக்ஸ் எல்லாம் தள்ளி விடுவார் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படி தள்ளி விடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஷெல்ஃபில் இருந்து விழுந்துடும் ஸோ இது மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் மேபி சில இயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் படத்தை இயக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்துருந்துச்சு அதில் வந்து சார் ஆர்தர் கானன் டொயலோட பேர் அதாவது அந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் புக்கை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து அந்த படத்தை இயக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவிங் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் லோகோ வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னு சொன்னேன்ல ஸோ பேட்மேன் பிகின்ஸ் பண்ண டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு யூஎஸ்ல வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து ஃபாலோவிங் மூவி வந்து வந்திருக்கு பட் அஃபிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல தான் அவர் வந்து அந்த படத்தை எடுத்திருந்தாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆக போகுது நம்ம இன்டெஸ்டலர் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அதில் யூஸ் பண்ணி இந்த குழுவை வந்து இப்போதைக்கு அவர் நிஜம் வாங்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ஹிண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவர் மூவிலே கொடுத்துருவார் பட் நம்ம அது மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ கிறிஸ்டஃபர் நெக்ஸ்ட் மூவி பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒரு இன்சிடென்ட்டாக மெயின் பண்ணியிருக்காது நாட் நாட் செவனாகவும் இருக்காது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மூவி வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இயக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்ட்டு நம்ம நல்லா கிளியராக தெரியுது ஸோ மேபி அவர் சீக்ரெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைலர் ரேஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியும் நமக்கே தெரியும் நம்ம வார்னர் பிராஸ்னு இப்போதைக்கு ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மேபி அவங்க நெக்ஸ்ட் மூவியாக இருக்கலான்ட்டு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு கிளியரான்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இது ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் உங்களோட வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட